എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം രസായന ആയുർവേദ സെൻ്ററാണ് ഇത് എറണാകുളത്താണ് ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് തോന്നില്ല ഞാൻ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഒരുപാട് വർക്ക് ലോഡും ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഉള്ള ടൈമിൽ നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വിത്ത് ഫാമിലി ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെയുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ വന്ന ഉടനെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല നേരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഇപ്പോഴുള്ളത് രസായന ആയുർവേദ സെൻ്ററിലാണ് സോ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഡോക്ടർ മാധവ് ചന്ദ്രൻ സോ ഡോക്ടറിൻ്റെ ആണ് ഈ സ്ഥാപനം അല്ലേ ഇത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലാണ് ആംബിയൻസ് നല്ലൊരു റിസോർട്ടിന്റെ പോലെ ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ്സ് പക്ക ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ എൻ എ ബി എച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഇപ്പം പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് രസായന ചികിത്സകൾക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ന്യൂ ന്യൂറോളജി കണ്ടീഷൻസ് ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലോസസ് അതുപോലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ജെറിയാട്രി ജെറിയാട്രി ഓൾഡ് ഏജ് ഓൾഡ് ഏജ് ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് ഏജിങ് നമ്മുടെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഏജിങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജിങ് രണ്ട് ബയോളജിക്കൽ ഏജിങ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജിങ് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ വയസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ബയോളജിക്കൽ ഏജിങ് നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ഏജിങ് പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത് വളരെ ഫാസ്റ്റർ ആണ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ അത് വളരെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഉണ്ട് ആണ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ റേഡിയേഷൻ വല്ലാതെ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് അതെല്ലാം സ്കിന്നിനെ പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കും എല്ലാ ടിഷ്യൂസിനെയും ബാധിക്കും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഈവൻ മറവി രോഗങ്ങൾ കണ്ണിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെവിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവും ചെവിടെ ഇതെല്ലാം മൈക്കെല്ലാം വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഒരു രണ്ട് സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഏജ് അറുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം അപ്പൊ അവർക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകമാണ് മറ്റേത് അറുപത്തഞ്ച് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അവര് അവരുടെ സെല്ലുലർ ടിഷ്യു ഏജിങ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് അപ്പൊ അവരും അതും നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്കീസിന്റെ ഇടയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവര് എക്സസൈസും ഇല്ല ഫുൾ ടൈം കമ്പ്യൂട്ടറിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ലൈഫ് സ്റ്റൈലില് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ ആഹാര രീതിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം മൈദ കൊണ്ടുള്ള ഏതും പൊറോട്ടയും അപ്പൊ അതെല്ലാം വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് രസായന ആയുർവേദ സെന്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാക്കേജില് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടല്ലോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് വില്ലാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സൂപ്പ് റൂംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും എല്ലാം വില്ലയിലും എ സി റൂംസും ഉണ്ട് നോൺ എ സി റൂംസ് സൂപ്പ് റൂംസ് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൂപ്പ് റൂംസ് ഉണ്ട് എല്ലാം വളരെ സൗകര്യമുള്ളതാണ് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈജി ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് ഡയറ്റ് പക്ക വെജിറ്റേറിയൻ അപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് 
പക്ഷേ ടേസ്റ്റിയാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് അതെ എന്റെ അമ്മ അമ്മ അച്ഛനും ഇവിടെ ഉണ്ട് അമ്മ അച്ഛനും ഫുഡ് കഴിച്ചോ പറഞ്ഞു അതിന് ഒരുപാട് പുളി പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് വെരി ടേസ്റ്റി കഴിക്കാനും നല്ല സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളത് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദിവസവും രണ്ടു നേരാണ് അതിന്റെ ഇപ്പം മെയിൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട് മെയിൽസ് ഫോർ മെയിൽസ് ഫീമെയിൽസ് ഫോർ ഫീമെയിൽസ് അങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുക പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നിട്ടാണ് സിംഗ്രണൈസ്ഡ് മസാജ് ആണ് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ മസാജുകളാണ് നടക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് പിന്നെ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകളിലേക്ക് ചെയ്യുക അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ടോക്സിൻസ് ഉണ്ടാകും ആ ടോക്സിൻസിനെ പുറത്ത് കളയുക എന്നുള്ളത് ഇടയ്ക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾ ഫസ്റ്റ് വിരയത്തിനും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അഞ്ച് തരം ചികിത്സകൾ അതിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്ക് രസായന ചികിത്സ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത കാര്യമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ശുദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം രസായന ചികിത്സ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏജിങ് ടിഷ്യൂ ഏജിങ് സ്ലോഡം ചെയ്യും ബയോളജിക്കൽ ഏജിങ് സ്ലോഡം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറുപത് വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഐ മസ്റ്റ് ലുക്ക് സിക്സ്റ്റി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത്രയും സ്ലോഡം ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ നൂറാം വയസ്സിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ട് വരാൻ പറ്റും വിതൗട്ട് എനിബഡി സപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ സാധാരണ ചികിത്സ അസുഖ രോഗ ചികിത്സക്കായിട്ട് ഏഴ് ദിവസം പതിനാല് ദിവസം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം അങ്ങനെ പോകും ചില ഇപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലോസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളാണെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം വരെയൊക്കെ പോകാം പക്ഷെ നമ്മള് രസായന ചികിത്സയാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ രസായന ചികിത്സ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് കൊടി പ്രാദേശികമായിട്ടും രണ്ട് വാതാതപികമായിട്ടും വാതാതപികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയില് കൊള്ളാം കാറ്റേൽക്കാം നേരിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ രസായനം കഴിക്കുന്ന രീതിയാണ് ചാനപ്രാശവും അതുപോലുള്ള രസായനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന രീതിയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് മറ്റേത് കൊടി പ്രാദേശികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത റൂമിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൺലൈറ്റോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാറ്റോ ഏൽക്കാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് തുല്യമായ അത്ര രസായനം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അത് കുറച്ച് കാലം വേണം അപ്പൊ അതിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഏജിങ് വളരെ സ്ലോഡം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ രണ്ട് രീതി അനുവർത്തിക്കാറുണ്ട് വാദാതവ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഇവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ഒരു നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതേസമയം കുടി പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരു നൂറ് ദിവസത്തിന്റെ അടുത്ത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം അങ്ങനെ പിന്നെ അല്ല നമ്മള് നമ്മളുടെ പ്രായമാവുന്നതിന്റെയൊക്കെ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയാണ് അപ്പൊ ആഹാരം വികാര വിചാരം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആഹാരം ഫുഡ് നല്ല നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക അത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുക അതൊക്കെ തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വന്നു വികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോവുക അതൊക്കെ ഏജിങ് ഫാക്ടർ ആണ് വിചാരം തോട്ട്സ് ആണ് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിനെ ബാധിക്കും നമുക്ക് ടെൻഷനോ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഏജിങ് പെട്ടെന്ന് വരും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടറും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയത് അതാണ് അത് ആണ് ആചാര രസായനങ്ങൾ ആ രസായനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂട്ടസ് ആയിട്ട് പാലിക്കണം ഇതില്ലാതെ നല്ല ആഹാരം നല്ല വികാരം നല്ല വിചാരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കൊണ്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം അത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുപ്പക്കാരായ ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും ഇൻസെബിലിറ്റി പോലെ കൂടുതലാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് കുടുംബാസൂത്രണമായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ കുടുംബാസൂത്രണം ആരും പറയുന്നില്ല ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്സ് ആണ്
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്തപതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഏഴ് ചുവടുകളാണ് സപ്തപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ പിടിച്ച് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടെ ഈ അഗ്നിക്ക് ചുറ്റും ഏഴ് 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 സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കും അതാണ് സപ്തപതി ആ സപ്തപതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് പിന്നെ അജീവനാഥ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വെച്ചോട്ട് ഇവിടെ രണ്ടുപേരെ ഒരേ സമയത്ത് കൈ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീൻസ് രണ്ടുപേരെ ഒരേ സമയത്ത് ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചികിത്സ ഏഴ് സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും ബാക്ക് ടു ലൈഫ് ബാക്ക് ടു ഹെൽത്ത് ബാക്ക് ടു ലൈഫ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മക്കൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഈ മക്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സപ്തപതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഭീര പ്രോഗ്രാമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടുപേരും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ട് ടൈമേ സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല പലരും അതായത് അവർക്കും എന്താ പറയാ അവർക്കും അവരുടേതായ ലൈഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛനമ്മയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സപ്തപതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനമ്മയും കൂടെ കൂടിയിരുന്നു വേറെ എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആണ് മാം വേറെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അതായത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ പിന്നെ ഈ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് വർഷം ജീവിച്ചൊന്നും അല്ല പക്ഷെ പേടിച്ച് 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 ഓരോ ദിവസങ്ങളും എണ്ണി കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് അവരെ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൂട്ടുക പോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അതൊരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഉയർത്തുകയെന്നുള്ളത് രണ്ട് പ്രിവെൻറ്റീവ് കാർഡിയോളജി നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഈ ഹാർട്ടിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള ചികിത്സകൾ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യാം അവരുടെ ആഹാരം വികാരം വിചാരം ഈ മൂന്ന് അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അത് ചെയ്താൽ തന്നെ പലപ്പോഴും കാരണം ഉള്ളു ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ അത് മാറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആണ് ബേസിക്കലി വേറൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും അല്ല മിക്കവാറും ഒക്കെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അപ്പം അത് മാറ്റുള്ളു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ന്യൂറോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടുവേദന നടുവേദന അതുപോലെയുള്ള കഴുത്ത് വേദന അതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അതെല്ലാം വളരെ വിജയകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ജെറിയാട്രി വളരെ പറഞ്ഞല്ല ഓൾഡ് ഏജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അതായത് ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ ഈ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എന്താ പറയാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് പിന്നീട് ടെൻഷൻ ആണ് ഇനിയും എനിക്ക് അത് വരുമോ അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാവുന്നതാണ് ആൻഡ് എന്താ പറയുക ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അപ്പം ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി സോ യു വിൽ യു ക്യാൻ കം ഹിയർ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് താങ്ക് യു സോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വില്ലകളുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള അതേപോലെ തന്നെ പതിനാറ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും ഇത് കാണുമ്പം ഒരു റിസോർട്ട് പോലുണ്ട് ആക്ച്വലി ഒരു ഹോസ്പിറ്റ് ഫീലൊന്നും നമുക്ക് വരില്ല സത്യത്തിൽ നമ്മളൊരു ഒരു വെക്കേഷന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം മാം ഇതാണ് നമ
മക്കളാ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നാലും കൊള്ളാം എനിക്ക് അല്ല സോറി വില്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പാർട്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാം ആളുകളുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പേഷ്യസ് ആണ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇവിടെ കുറച്ച് കണ്ടിസ്റ്റൻ ആണെങ്കിലും അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു വില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് വില്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതാണ് നോൺ എ സി റൂമ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് എ സി ഉള്ള റൂമാണ് ഇനി നമുക്ക് നോൺ എ സി റൂം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതിനനുസരിച്ച് ബഡ്ജറ്റ് വേരിയേഷനും ഉണ്ടാവും ആക്ച്വലി എല്ലാം ലുക്ക് വൈസ് സെയിം ആണ് ഒരു ലിവിംഗ് റൂം അല്ലെ ഒരു രണ്ട് ബെഡ്റൂം ബട്ട് ഇവിടെ എ സി ഇല്ല അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ആ ഒരു നോൺ എ സി ആണ് നോൺ എ സി റൂം ആണ് ആ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ മെയിൻ ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഒരു ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂംസ് ഒരു ചെറിയ ലിവിംഗ് റൂം എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കൂടാതെ വൈഫൈ ടി വി ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു റിക്രിയേഷൻ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഡോക്ടറുടെ അവിടെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ബുക്സ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കാം പിന്നെ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാരൻസ് ചെസ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാം ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലഡ് മില്ല് സൈക്കിള് അങ്ങനത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇത് വ്യായാമം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന റൂമാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ പോയിട്ട് ശല്യം ചെയ്യണ്ട ഇത് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി റൂമാണ് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ്സും എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൂടാണ്ട് പേഷ്യൻസിനുള്ള യോഗ സെക്ഷൻസ് ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് യോഗ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് അപ്പൊ വന്ന് യോഗ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കയറട്ടെ കാരണം നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല അപ്പം അത് എപ്പോഴും നീറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ എവിടെന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ഒരു സിംഗിൾ റൂം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒറ്റ റൂമേ ഉള്ളൂ വൈഫൈ ടി വി താഴെ പോലെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് സിംഗിൾ റൂമും അത്യാവശ്യം എന്താ പറയാ നല്ല സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടുപേർക്കൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് താമസിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ വാക്ക് വേ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പേഷ്യൻസിന് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാനും കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും എന്താ പറയാ അത് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ അതെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കണ്ട കഴിക്കാൻ തരുമോ ഇതാണ് നമ്മുടെ രസായന ആയുർവേദ സെന്റർ എന്താ പറയാ ഡോക്ടർ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 
ഇത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു ഒരു വെക്കേഷൻ വന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മളെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനൊരു ഫീലായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാവുക സത്യത്തിൽ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട അങ്കിൾ അവർക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച പോലെ ഇപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഇത് ഇവിടെ പാക്കേജ് വരുന്നത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഫുഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ റൂമ് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഈ ഒരു പാക്കേജിൽ വരുന്നതാണ് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അവരെന്താ പറയുക നമുക്ക് നോൺ വെജ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വെജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും തരുന്ന ഫുഡിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിലും എന്താ പറയുക അതൊക്കെ അവർ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് പേഷ്യൻസിനായാലും ആർക്കാണെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ പറയുക നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചികിത്സ തേടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഒരു പീസ്ഫുൾ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഒരു ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല സേഫായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചികിത്സകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നാളെ ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഉഴിച്ച അല്ലേ എന്താ അതിൻ്റെ പേര് റിലാക്സേഷൻ മസാജ് അല്ലേ ഓക്കെ റിലാക്സേഷൻ മസാജ് ഞാനും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം എനിക്കൊന്നും റിലാക്സ് ആവണം കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സിലാണ് ഈ ഒരു ഓക്കെ ഫൈൻ സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ ഒരു ബോഡി മസാജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഭ്യങ്ക ബോഡി മസാജ് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ടയേർഡായി നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് ടൈം നമ്മളെ ബോഡിക്കും ഹെയറിനും സ്കിന്നിനൊക്കെ വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു റിലാക്സേഷൻ മോളായിരിക്കും ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയൊരു ഫീൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിക്ക് കിട്ടിയ പോലെ ഒരു ഫീൽ അങ്ങനെ ബോഡി മസാജൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് ഇത്രയും ജിൽജിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇനോഗ്രേഷന് പോകാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഹെവി സാരി കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഞാനിപ്പം രസായന ആയുർവേദ സെൻറ്ററിലായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയത് ഭക്ഷണവും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഒരു കുറവ് ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തിയിട്ടില്ല നല്ല ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്താ പറയുക നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരണം ഇവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം ഭയങ്കര കാമൺ ക്വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സമാധാനപരമായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം നിന്ന് നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ എൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് നിന്നതിന് ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷം ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു